சோ இதா ஒரு வீடு ஹலோ வெஸ்ட் இண்டீஸ்னால எல்லாருக்குமே இந்தியால வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாசம் அந்த ஃபிளாம்பாயன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இந்த தாங்க பாக்குறோம் நினைச்சா கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கே இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேடியம் பாக்குறது ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹார்டஸ்ட் பிச்சுனா உங்களுக்கு இது தாங்க கிங்ஸ்டன் ஜமைக்கா தான் சோ இது தாங்க இங்க தான் ஆடிப்பாங்க பேட்ஸ்மேன் இது 2020 னா கிறிஸ் கேல் தான் யாரு மறக்க முடியும் அந்த 175 நேவர்க்குமே உங்களுக்கு ஐபிஎல் ல வி டோ அப் டோஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ் ஓகே ஆம் டிஸ்ப்ளே அட்டாஸ்மா வாங்கி கொடுத்தாரு 2012 16 ல 2020 வேர்ல்ட் கப் வெளியிலிருந்து <laughs> 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 Mr. Simit. Yeah, yeah. Mr. Simit. Yeah, yeah. Your name? Langu. Landu. Gangu. Langu. Yeah. Nice to meet you, Langu. Okay. <laughs> nice to meet you, brother. Ferguson. Ferguson. Yes. Nice to meet you. I'm Kumar. Thank you. Enjoy your stay. Thank you. Thanks, brother. Yeah, yeah. Thanks. Thank you. Thanks all. Yeah, yeah. Bye. Yeah, yeah. yeah. So, in this apartment complex, we have a owner's house. There is a house. So, what do you want to eat? என்ன சார் எங்கே சாப்பிட போகிறேங்க கேட்டார் வெளியில் போய் சாப்பிட்றேன் எங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சாப்பிடுங்க இல்லை பரவாயில்ல அப்படின்னா இல்லை இல்லை வாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னாரு சரி ஓகே இதுக்கு மேலே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப தங்கமானவராக இருக்கார் சார் இதான் உங்கள் வீடு ஹலோ வாட்ஸ் யோர் நேம் ஆவன் மீட் யூ அரன் தேங்க்யூ விச் ஸ்டாண்டர்ட் யூஆர் ஸ்டடிங் விச் கிளாஸ் யூஆர் ஸ்டடிங் விச் கிரேட் கிரேட் ஃபோர் My son also studying grade 4. Great. I have a sister. Yeah. Nice to meet you. Who is that? India. Hello. Hi. What's your name? Avia. Avia. Nice to meet you, Avia. I am Kumar from India. I don't know if you are a young person. I don't know if you are a young person. I don't know if you are a young person. I don't know if you are a young person. We are in World Budget Tour Season R. We are in Kadasi country. We are in Jamaica in Talinagar, Kingston. We are in Kingston. முந்தின எபிசோடே சொல்லியிருந்திருப்பேன் அடுத்த எபிசோட் கண்டிப்பாக கிரிக்கெட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் கிறிஸ்கையில் பார்க்க போகிறோம் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் பார்க்க போகிறோன்னு அதுக்கு தான் கிளம்பிட்டு இருந்தேன் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து சாப்பிட்டு போயிருங்க அப்படின்னாரு அதை வந்துருக்கோம் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டேடியத்துக்கு போக வேண்டியது தான் ஓகே எடுத்துட்டாங்க சாப்பாடு திஸ் இஸ் கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி தேங்க்யூ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்க பாருங்கள் இது சாப்பிட்றாங்க நம்ம ஊர் மாதிரியே சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க இங்கே பாருங்களேன் வெள்ளை சாப்பாடு பம்கின் கறிங்க சான்ஸே இல்லை பரங்கிக்காய் பரங்கிக்காயில் வந்து கறி செஞ்சுருக்காங்க நம்ம ஊர் மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் சேலட் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இது முட்டைக்கோசோட இது நம்ம வந்து க கை தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா கையிலேயே சாப்பிட்றோம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் இங்கெல்லாம் குழந்தைகளே செல்ஃபோன் வச்சுருக்காங்க ஐபிஎல் இல்லைங்க நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் இங்கே இருக்கா கிளியராக இருக்கா நம்ம ஊர் சாப்பாடு மாதிரியே இருக்குதுங்க இங்கே வரைக்கும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இதுவும் கொடுக்குறாங்க சரி நான் அப்படியே பொறுமையாக சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிவிட்டு வெளியில் போய் ஷார்ட் ஷார்ட் டாக்ஸியோ ஷார்ட் வேனோ இல்லைனா வந்து பஸ்ஸு ஏறி போகலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு இன்னொரு மேஜர் இது எனக்கு அப்போவே தோணிக்கிட்டே இருந்தது உங்களுக்கு கூட தோணி இருந்திருக்கலாம் நம்மளோட வந்து ஹோம் ஸ்டே ஓனர் இருக்காங்கல்ல ஆர்பிஎன்பி ஓனர் எப்படி ஓனர் வச்சுக்கலாம் பார்த்தா இவங்க ப்ராப்பர் ஜமைக்கன் ஆஃப்ரிக்கன் ஜமைக்கன் மாதிரி இல்லையே இவங்க ஏதோ நமக்கு ஒரு சு இதாகவே இருக்குது நெருக்கமாகவே இருக்குதுன்னு நினச்சேன் இங்கே பேசும்போது தான் தெரிஞ்சுது அவர் இந்தியன் ஆர்ஜின்ங்க நான் சொல்லியிருந்தால அவங்களுக்கு முந்தின எபிசோட்லேயே பிரிட்டிஷ் இங்கே வந்து முந்நூறு வருஷம் ஆண்டாங்க அவங்க ஆண்டும்போது இங்கே கரும்பு தோட்டங்களில் வேலை செய்கிறதுக்காக இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் கூப்பிட்டு வந்தாங்க லேபர்டு ஒர்க் ஒர்க்கர்ஸாக கான் மீன் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர்ஸாக லேபரர்ஸாக இவங்க தாத்தா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அப்போ வந்திருக்காங்க இந்தியாவிலேருந்து 
பட் எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு இவருக்கு தெரியலையா இருக்கேன் ஒரு மூணு நாலு தலைமுறை போயிடுச்சு தாத்தாக்கள் தாத்தாக்கு தாத்தா நினைக்கிறேன் அப்போ வந்திருக்காங்க நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்திருக்காங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் பிஃப்டிஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்திருக்காங்க அதை பற்றி பேசியிருந்தேன் முந்தைய எபிசோட்ஸில் கூட ஸோ அது இவர் இண்டியன் ஆரிஜின் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு சொல்லுவது ஆகிடுச்சு எனக்கு பட் ஆனால் இப்போ வந்து இங்கே கிறிஸ்டியானிட்டி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இவங்க பட் இவங்க எந்த ஊர்லேருந்து வந்தாங்கிறது இவருக்கு தெரியல பட் இதை என்னமோ நம்ம மேலே ஒரு பாசமாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறேன்னு பார்த்தா எல்லாமே இந்திய இந்தியது தான் காரணம் Thanks Neil and uh, thanks for your great hospitality yeah. and the food is very good. Okay, no problem. And I'm uh, really happy that uh, you're from uh, Indian origin. You're a good father. Yeah, my race is Indian but I'm Jamaican. Yeah, yeah, sure. Thank yeah. you. My parents are Jamaican. My yeah. great grandparents are yeah, okay. from India. Okay, great grandparents from India. Great. Nice. Yeah, so I travel in India, Nepal and இந்தியாங்கிரு Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Okay, guys. Now we're going to go. Good night. Thanks, bro. Thanks, Pa. Okay. Done. Go on. So, this is the end of the day. 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 இதனை எதிர்பார்க்கவே இல்லை கிளம்பிட்டு இருந்தேன் அப்படியே வந்து ஸ்டேடியம் ஃபஸ்ட்டு போகலாம் அப்படின்னு சபீனா பார்க் ஸ்டேடியமு டக்குன்னு வந்து கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க சாப்பிடன்னு சொல்லி அப்புறம் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து எனக்கு சந்தேகமாக கேட்டேன் நீங்கள் எங்கே ஆரிஜின் நீங்கள் எங்கே இருந்து இருக்கிறது அப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் இண்டியன் ஆரிஜின் ஆஹா எனக்கு சந்தேகம் சந்தேகப்பட்டது உண்மை ஆயிடுச்சு சாமி அப்படின்னு சந்தோஷமாக போச்சு பாருங்கள் நம்ம தான் பேசுகிறோம் இங்கே வந்து மிக்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸுங்க ஜமைக்கா ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து சைனீஸ் இருக்காங்க இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க முக்கியமாக இந்தியன்ஸ் வந்து இங்கே அப்போ இருந்து வந்த இவங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிஸ்னஸ்ஸு ஜுவல்லரி நகைக்கடை இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்களாட்டு இருக்கு இங்கே சைனீஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் சைனீஸ் வச்சுருக்காங்க வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வந்து மற்ற இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணுறது அவங்க நிறையா பண்ணுறாங்களா பட் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த தீவில் வந்து ஜமைக்காவில் வந்து வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் தான் பஸ் ஏற வண்டி தான் நிற்கிது நடந்து <laughs> 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 இங்கேருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து போகணுங்க சபைனா பார்க் ஸோ ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் நைன்டீன் நைன்டி டூலேருந்து கிரிக்கெட் பார்க்குறேங்க நீ அப்போ ஃபஸ்ட்டு முறையாக ஆஸ்திரேலியாவில் வேர்ல்டு கப் நடக்கும் பொழுது அப்போ தான் அந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமு நம்ம எல்லாம் எல்லாம் கிரிக்கெட்டே அப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் நினைவு தெரிஞ்சு ஸோ அப்போ இருந்து ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ்னாலே எல்லாருக்குமே இந்தியாவில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாசம் அந்த ஃப்ளாம்பாயன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஜாலி கிரிக்கெட்டர்ஸ் அப்படின்னு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ அட்டகாசமாக அந்த ஸ்டேடியம் பக்கத்தில் போயிட்டு அந்த ஸ்டேடியம் ஜமைக்காவோட ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாலியாக பேசிட்டு உள்ள விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போய் ஜாலியாக கிரவுண்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்து ஒரு பார்க்குங்க ஃபேமஸான பார்க்கு நேஷனல் ஹீரோஸ் பார்க்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி போகலாம் யாருங்க சில இது இது சைமன் பொலிவார் ஆஹா தெரியுதுங்களா கொலம்பியாவின் தேச தந்தைங்க இவர் தான் வந்து விடுதலை வாங்கி கொடுத்தது கொலம்பியாவுக்கு ஸ்பானிஷ்லேருந்து வெனிசுலாவில் பிறந்து கொலம்பியாவில் வந்து வாழ்ந்து மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் கொலம்பியா மட்டும் இல்லை கொலம்பியா பனாமா பெரு பொலிவியா இதெல்லாம் இப்போ கிரேட்டர் கொலம்பியா இருந்ததில் இதெல்லாம் அந்த எபிசோட்ஸில் பார்த்துருப்போமே வரலாறு அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஸ்பானிஷ்டேருந்து விடுதலை வாங்கிட்டு இருந்த மாபெரும் தலைவர் தான் சைமன் பொலிவார் இவர் இல்லாத சிலைகளே இல்லை லாட்டின் அமெரிக்காவில் பட் லாட்டின் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது பட் இங்கே இருக்கிறது பெரிய விஷயந்தான் போங்க பாருங்க ஒன்னாதான் 
ஜமிக்கன் மக்களுக்காகவும் அரசுக்காகவும் வந்து இதை அன்பளிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அட்டகாசங்க பிரமாதமான தலைவர் வாய்ப்பே இல்லை சைமன் பொலிவார் சூப்பர் சந்தோஷமான விஷயம் இப்படி போகணும் சைமன் பொலிவார் எதிர்பார்க்கலாங்க என்ன நீங்கள் எத்தனை நேரம் பேசிட்டோம் அதை கொலம்பியா ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பேசும்போது பேசுறது பனாமாவில் இவருக்கு சில அதையும் போய் பார்த்தமே பனாமாவில் முதல் நாள் எபிசோடில் பார்த்துருப்பீங்க சந்தோஷமாக இருக்குது முதல் முறையாக இதுக்கு வந்தவங்க ஸ்பானிஷ் தான் அந்த கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் வந்த உடனே அந்த பதினாறு மூன்று ஆரம்பத்தில் அவங்க ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் ஆண்டாங்க அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து இவங்க கைப்பற்றினாங்க பிரிட்டிஷை அவங்க ஒரு முந்நூறு வருஷம் கடைசியாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் தான் வந்து ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த்துன்னு நினைக்கிறேன் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினது பட் அந்த பிரிட்டிஷோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிரிக்கெட்டில் வந்து மிகப்பெரியதாக இருக்குதுங்க அந்த டைமில் நைன்டீன் முக்கியமாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸோட கிரிக்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயங்கரமாக இதாகுது அந்த டைமில் ஒரு விளையாடின த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் பிளேயர் தான் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் த கிரேட்டஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர் ஆஃப் ஆல் டைம் சார் கேர்ஃபீல் சோபர்ஸ் கேரி சோபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேர் சோபர்ஸ் அவர் வந்து இந்த தீவு கிடையாதுங்க அவர் வந்து இதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்படாஸ் ஆமாம் பார்படாஸ் தீவை சேர்ந்தவர் பிரிட்ஜ் டவுன் பார்படாஸ் அங்கே கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் இருக்குமே ஃபேமஸ் கிரவுண்டு இப்போ அந்த வந்து அவர் தான் வந்து அந்த டைமில் பயங்கர ஃபேமஸ்ஸு அந்த டைம்லலாம் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய தடவை இங்கிலாண்டெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்காங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் இத்தனைக்கும் அவங்க முதலாளி ஆல்மோஸ்ட்டு இங்கிலாண்டு ஆனால் இங்கிலாண்டை பல தடவை ஜெயிச்சிருக்காங்க கற்றுக் கொடுத்ததே இங்கிலாண்டு ஆனால் இங்கிலாண்டு ஆஸ்திரேலியா அந்த டைமில் முக்கியமாக கிரிக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு கண்ட்ரிஸ் தான் இங்கிலாண்டு ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் இண்டீஸு டாமினன்ஸு இந்தியா அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிவிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான்லாம் பட் மேஜராக இந்த மூணு கண்ட்ரிஸ் தான் பயங்கரமாக வந்து டாமினேட் பண்ணாங்க போகலாம் அப்படியே ஜமை ஹோம் ஆஃப் தி ஜமைக்கன் கான்ஸ்டபுலரி பேண்ட் ஓ போலீஸ் பேண்டா ஓகே போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் இருக்குது மேப்பில் நடக்கிற இது போட்டால் செந்து செந்தாக கூப்பிட்டு போகுதுங்க பட் நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரண இங்கே வசிக்கிற லோக்கல் மக்களோட வீடுகள் தெருக்கள் அந்த ஹில் பக்கம் அப்பீலும் போனோம் அப் டவுன் 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 மாதிரி இது அப் டவுனு அங்கேயும் போனோம் அங்கே எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்க அங்கெல்லாம் மாபெரும் பணக்காரர்கள் வசிக்கிறது இங்கே சாதாரண மக்கள் வசிக்கிற இடங்கள் எல்லாம் வந்தாச்சுங்க ஸ்டேடியத்துக்கு வந்தாச்சு எங்கடா டக்குன்னு ஸ்டேடியம் மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்தேன் பட் ஆனால் இன்னும் வழி காட்டுது ஃப்ரண்ட் இப்படி போய் இப்படி போக மாட்டே இருக்கு இதில் போயிட்டு அந்த பக்கம் வரும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே க்ளோஸ்டு ஸ்டேடியம் பாருங்கள் இது வந்து கார் பார்க்கிங் இருக்கு தெரில மேட்ச்செல்லாம் எதுவும் கிடையாது இன்னைக்கு பார்வையாளர்கள் அனுமதி உண்டா என்னன்னு தெரில இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டேடியத்தை வந்து எனக்கு டூ தௌசண்ட் செவனில் ஞாபகம் இருக்குது நான் வேர்ல்டு கப் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் வெஸ்ட் இண்டீஸில் நடந்தது இந்தியா தான் முதல் ரவுண்டில் எழுதி போயிடுச்சு இந்த இங்கே வந்து செமிஃபைனல் நடந்ததுங்க இது நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கா வர்சஸ் நியூசிலாண்டு செமிஃபைனல் இங்கே தான் நடந்தது ஸ்ரீலங்கா வின் பண்ணாங்க அட்டகாசமான மேட்ச் அது இங்கே நிறைய உலக புகழ் வாய்ந்த பிரசித்தி பெற்ற மேட்ச் தான் நடந்திருக்கு கேட்டு பார்ப்போம் லோக்கல்ஸில் கோட் ரூம் ஹலோ Uh, how do you go to uh, Sabina Park inside stadium? Sabina Park? Yeah. No, go through that gate there. Okay, okay. Go up the road. Go, go, go not this way, no, that no, side. No, 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 that, that's something down. Go, go. That is, okay, that yeah, side. Yeah, but the first right turn. First right, okay. Yeah, go and lead it onto the main street. Okay. So you go on the main street now, that you go all the way up the road. So, can you show in the map? Let's go. Let's go. Map, let's go. 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 அந்த பக்கம் சுற்றி வரணும்னு நினைக்கிறேன் என்ட்ரன்ஸ்க்கு இப்போ கேட்டு போயிடலாம் தேங்க்ஸ் ப்ரதர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹெல்ப் யா தேங்க்யூ அவர் பாருங்க சமயன பார்க் இங்கே தான் ஸ்டேடியத்தில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாருமா சார் ஐ ஜஸ்ட் தேங்க்யூ குட் லக் வந்தாச்சுங்க ஆக்சுவலாக அந்த பக்கம் போய் வரணுமா இருக்குது இவர் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி என்னை எடுக்காதீங்க வீடியோ அவர் ஸ்டேடியத்தை எடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாரு நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து இதுக்கு இதுக்காக தாங்க வந்திருக்கேன் ஜமைக்காவுக்கு வந்ததே சபீனா பார்க் எடுக்கிறது தான் அவங்க எங்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டும் அப்படி ஒரு நிறைய என்ன சொல்கிறது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் மக்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டேடியத்தையும் இதெல்லாம் காட்டால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ அலோவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் பேசவே வர மாட்டேங்குது பாருங்க சரி போங்க வீடியோ எடுத்துங்க என்ன எடுக்காதீங்க அப்படிங்கிறாரு போகலாம் வாங்க 
for Kingston Cricket Club. Ah, in the stadium, when the Sabina Park, when the 1930, that's when the first, first, when the cricket match was played. West Indies go, and the England go. But this cut was made in the 1890s. Like that, it's a very old stadium. The first, first, first match was played. The first match was played in 1930. But the international match was played in 1930. The West Indies go, England go. So when the England control was there, independence was won. West Indies. 62 was won. That's why the first cricket match was played. That was the first match. Why is it? Sedih itu kuliya boi, itu pun lama teruk ya. Mika ceram tu cricket test, anda ingat anda bandri kanga, jamai kalah anda. Western East cricket test, nama kita orang teriyo. Jamai kan cricket test famous, siapa orang na? Anda kalah teriyo, anda mukim apa tinggi na? Michael Holding, 1970s, 80s le bayangkan mana bowler. Ur nalan jiber rupang le, ada famous nalan per. Ada le orang teriada Michael Holding. Apa orang anda? Chris Gale, semua orang tahu Chris Gale. Apa Jimmy Adams kali putar kengla? Brain lara kuda, dia untuk left hand rada baru. 90s lah. Jimmy Adams, apa untuk Jerome Taylor. Ipa 2010 ni orang yang hari turun dar. Fast bowler Jerome Taylor. Ipa current team lah untuk yari, anak kartan yang awal lah. Sebab orang semua ame untuk Jamaican cricketers ni, famous cricketers. Sebab itu dengan stadium. Wah, ipa lah. Sebab itu orang pavilion ada ke? Itu orang itu. Adik pakai main ini. Ini dalam 2007 World Cup ni kalau apa mandi sila pavilion sila katir kanga. Ini kalau mandi rendu mudi league match ni ada tu. Apa mukim mana mandi semi final ni ada tu. New Zealand tu kau, Sri Lanka tu kau. Sri Lanka first batting mandi two nine two eighty nine something ada canggah. Jaya berdiri century. Adik apa mandi New Zealand mandi around one forty one fifty ke all out. Adik apa mandi Australia tu boy final lah. Dua tiga orang orang kita terima berbeza sila. Kriket rasikir gel kaya itu, anda orang mungkin perih orang senang semua orang bersih mada orang itu stadium pakar itu, orang nuutin upatan jor show, falamaya orang orang ataga semua orang stadium. Ingin ingin ippa orang ingin maina international match nada kedai test kriket, one day kriket nada kedai international se, mukti mana orang ini orang CPL orang ingin follow orang ingin tahu Caribbean Premier League, ada orang ingin Jamaica, Talawas, sebab ni orang team mereka, nama kita seperti IPL mari ingin orang CPL versi versi nada kau, so orang Jamaica Talawas team orang ini home ground. So ini banding nirwayi kerana banding Kingston ini dengan, ini ur perlu yang banding itu pernah cricket Kingston Cricket Association. So orang itu banding itu nirwayi kerana. Chris Gayle banding Jawi kah talaga semua ur bersih mana di barik arnar nana kerana. Ippa ini macam arnar nana terlalu ini ur show. International banding itu right ter Chris Gayle. Nampak terlalu biasa je. But angkang kah 2020 tournament sangat di dalam kerana. So Chris Gayle dah orang kita terima world's greatest all time 2020 player. Test lewa persa orang itu pernah dengar triple century ada ceri kali itu ni kau. Iri nalo anda 2020 na Chris Gayle dah. Ya, aru marak mudi kau. Anda 175 ni awak memang kau IPL lah. Pune ini ni kau. Pune team kau dera Bangalore lah. Aru itu bola kau 175 six malah. Anu maru innings IPL itu orang kau. Yarum patah deh lapuri orang very tanam orang innings. Two hundred ni kau bandur kau. Just missa iri cint. Courtney Walshen, so yo, saringnya, saringnya, ur mukia mana fast bowler. Ada udah nama Kabil Dev, bandar 420, 434 ni, nane kira. Anjda rekaan muri ada cedu bandar Courtney Walsh. Romanal bandar Courtney Walsh, tuan bandar ini ada nandar. Highest wicket taker ada nandar. Adi kapro Shane Warne muri ada cedu, adi kapro ada Mutheya muri ada nandar. Adi kapro Shane Warne muri ada cedu, adi kapro ada Mutheya muri ada cedu. Adi kapro Shane Warne muri ada cedu, adi kapro ada Mutheya muri ada cedu. Adi kapro Shane Warne muri ada cedu, adi kapro ada Mutheya muri ada cedu. Adi kapro Shane Warne muri ada cedu, adi kapro ada Mutheya muri ada c Kathy Ambrose, mungkin perih orang fast bowling pair 90s la, 85 to 90s la, mukim mana? Saya la mukim mana ala? Kathy Walsh, kita tu tak ada test mudi kimi boleh? Ainu tiang jivi ada turun daringa. Awal Indo orang tu pernah dah, awal Jamaican na. So mukim mana? Rendu fast bowlers, Michael Holding yo, Kathy Walsh yo, batsman mande Chris Gayle, apra mande beri ari, Jimmy Adams, apra Valley Hammond ala George Headley ni negara. Even kalau tu rombong pelas, ada waktu ini dah, and 1910, 1920 ni pun kerjasama dengan cricket rendah, so apapun boleh ada orang yang negara, George Hadley, so ada orang famous orang cricket rendah. So in the stadium itu pada hari ke sabiwa park la, rendah all time hitte alat the flop, apa dia orang lewat cikla niye, ni kalau kita lihat ni, ni orang dari ke apa dia, orang ni, siapa orang marak kaya macam ni, ini orang Sir Garfield Sobers, Gary Sobers, awal orang ni. Pakistan kejirah 1958 la 365 ajar jaringa, 
ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் வந்து ஹையஸ்ட் டெஸ்ட் ஸ்கோராக இருந்தது ஒரு இன்னிங்ஸில் ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுது அந்த டைமில் அது வந்து இத்தனைக்கா ஒரு வந்து லெஃப்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ப்ளஸ் ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஸோ பயங்கர அது வந்து அந்த டைமில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் பெரிய விஷயம் சீரியஸாக ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஆடுவாங்க ஆனால் அப்போவே அவர் வந்து பயங்கர அக்ரெசிவ் ஆடுவார் அது ஒன்று ரெண்டாவது ரொம்ப துயரமான சம்பவம் இங்கே நடந்தது அந்த மேட்ச் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நான் பார்ப்பேன் நைன்டீஸ் நான் டெஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் நைட்டுலாம் கொஞ்சம் பார்ப்பேன் அது வெஸ்ட் இண்டீஸில் உங்களுக்கு தெரியும் நைட்டுனா இங்கே பகல்னா நமக்கு நைட்டு நைட் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் காலையில் மூன்றரை நாலு மணி வரைக்கும் மேட்ச் ஓடும் அப்போது இங்கே வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெர்சஸ் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் மேட்ச் நடக்குதுங்க நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் நான் நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதை நான் வந்து மேட்ச் பார்த்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் படிக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஓ நம்ம பார்த்த மேட்ச் தானே அது அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இங்கிலாந்து வந்து டாஸ் ஜெயிச்சு பேட்டிங் எடுக்கிறாங்க ஆடுறாங்க ஒரே ஒரு மணி நேரத்தில் மேட்ச் அபேண்டனே பண்ணிட்டாங்க டெஸ்ட்டையே எதனாலனா அன்ஈவன் பவுன்ஸு பிச்சு பயங்கர மோசமாக இருந்தது பால் வந்து குட் லென்த்தை குத்தி அப்படி இந்த அளவு கேட்குறது ஈவன் வந்து நீங்கள் ஓவர் பிச் போட்டாலுமே வந்து பால் பயங்கர பவுன்ஸ் ஆகுது சரியான அடி நாலஞ்சு பேர் கை கால் மூஞ்சி நல்லா அடி வாங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸ் ஐயோ நாங்கள் இதில் விளையாட மாட்டோம்பா அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிச் பிளேயர்ஸ் நலன் கருதியும் பிச் ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுனால அன்ஈவன் பவுன்ஸு அதனால் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா மேட்சை வந்து அஃபீஷியல்ஸ் வந்து அபேண்டன் பண்ணிட்டாங்க ரத்து பண்ணிட்டாங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சில மேட்சஸ் தான் உலக வரலாற்றிலே பிச் மோசமாக காரணமாக ரத்து பண்ணுது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் துயர சம்பவம் நான் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய சாட்டே தான் ஏன்னா அந்த ஸ்டேடியத்துக்கே வந்து அது பிச் சரியில்லைங்கிறது அது ஒரு அவமானமான விஷயம் ஸோ அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணது ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவம் அது ஸோ ஒரு பெரிய இது நடந்திருக்கு துயரமான சம்பவம் நடந்திருக்கு எங்கே பிச்சை காணா மேட்ச் நடக்கும் போது தான் பிச்சு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க இப்போ பாருங்கள் பேட்ஸ்மேனாக பழைய ஒரு ஸ்கோர் கார்டு கிரவுண்ட் ஆனால் பார்த்தா சின்னதாக இருக்க மாதிரி தானே இருக்குது இதில் தான் ஜெயவர்தனை வந்து அடித்தது செஞ்சுரி எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மேட்ச் நான் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் விடிய விடிய பட் ஆனால் இப்போ எல்லாம் ஃபுல்லாக கிராஸாக மூடிருக்குங்க சீசன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிராஸெல்லாம் கட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க இது வந்து மைக்கேல் ஹோல்டிங் அண்டு நான் சொன்னால முக்கியமான பாஸ் பவுலர் மைக்கேல் ஹோல்டிங் அண்டு வந்து ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கர்ட்னி வால்ஷ் அண்டு ரெண்டு ஜமைக்கன் கிரேட்டஸ்ட் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை வந்து ஆளுக்கு ஒரு எண்டு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ புரியுதுங்க என்னென்ன கிரிக்கெட் சீசன் வந்து இவங்களுக்கு மூச்சு மூச்சுலாம் வந்து இந்த ஜனவரி டு இந்த இதில் கிரிக்கெட் இல்லாத பொழுது ஃபுட்பால் விளையாடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணி ஸோ அதனால் பாருங்களேன் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் இது மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஃபுட்பால் இதுக்கு அதை உள்ளே கொண்டு வந்து அது அது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மல்டி பர்பஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பிச்செல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி விட்டு அடித்து புல் வளர விட்டுறது கிரிக்கெட் சீசன் வந்த உடனே புல்லெல்லாம் கட் பண்ணி பிச்சை ரெடி பண்ணிடுறது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பிச்சில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் சென்ட்ரு ஸோ கண்டிப்பாக இதாக தான் பிச்சாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் எண்டாக இருக்கும் இப்படி விளையாடுறது யா இது தான் பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் அந்த இது போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ரெடா இங்கே பாருங்கள் லைன் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கிரீஸு ஸோ இதுதாங்க பிச்சு தெரியுதா இங்கேருந்து அந்த வரைக்கும் இதுதான் பிச்சு சென்ட்ரல் பிச்சு நல்லா தெரியுது இப்போ இந்த ஒரு மார்க் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் சென்ட்ரல் பிச்சு ஸோ இங்கே தான் அடிருக்காங்க அது வெஸ்ட் இண்டீஸ்லேயே அந்த டைமில் ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ஹார்டஸ்ட்டு பிச்சுனா உங்களுக்கு இதுதாங்க கிங்ஸ்டன் ஜமைக்கா தான் மொத்தம் கி வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து ஒவ்வொரு பிச்சும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் முக்கியமாக இந்த ஜமைக்காவில் உள்ள அந்த கிங்ஸ்டன் கிரவுண்டு இது சபினா பார்க்கும் பேர்படாஸில் உள்ள கிங்ஸ்டன் அது பிரிட்ஜ் டவுன் அந்த கிரவுண்டில் வந்து தான் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹார்டாக இருக்கும் பிச்சு மற்றதுலலாம் அந்த ஆண்டிகுவா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டிகுவா ட்ரீனிடு செயின் வின்செட்டு இங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமாக ஸ்பின் எடுபடும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அது பிச்சு ஸோ எப்படி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு பேர்த் வேக்காவோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு இந்த சபினா பார்க் ஜமைக்கா இதுதான் சென்ட்ரல் பிச்சு கரெக்டாக பிடிச்சிட்டு எப்படி பிடிச்சிட்டேன் பாருங்க பாருங்க லைன் போட்டிருக்காங்க தெரியுது பாருங்களா பாருங்க கிரீஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஸோ ஸ்டெம்ப் இங்கே தான் நட்டுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் இங்கே தான் பேட்ஸ்மேன் பிடிச்சிருப்பாரு இந்த இடம் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்படி
பிளேயர்ஸ் பெவிலி இது வந்து மக்கள் உட்கார்ற பெவிலியன் அது வந்து அந்த பக்கம் ஒரு முக்கியமாக பெவிலியன் பிளேயர்ஸ் வர்றது இதுதான் நினைக்கிறேங்க பிளேயர்ஸோட பெவிலியன் ஜார்ஜ் ஹெட்லி நான் சொன்னேன்ல நைன்டீன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் செவன் ஜார்ஜ் ஹெட்லி ஸ்டாண்டுங்க அவர் ஒரு ஃபேமஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டர் பட் நமக்கெல்லாம் தெரியாது ரொம்ப பழைய வருஷம் ஆடி இருக்காரு நைன்டீன் டென்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸில் கேட்னி வால்ஷு அவ்வளோ இது ஃபுல்லாகவே கேட்னி வால் ஸ்டாண்டு தான் மேபி கிறிஸ்கே இருக்குன்னு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு ஸ்டாண்டு வைக்கலாம் பட் ஜமைக்கன் கிரிக்கெட் அசோசியேஷ் கிங்ஸ்டன் கிரிக்கெட் அசோசியேஷனுக்கும் ஜ கேலுக்கும் நிறைய கொஞ்சம் முட்டிக்குச்சு அதனால் கொஞ்சம் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு வைப்பாங்கன்னு தெரியல மெம்பர்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட் ஒன்லி போகலாமான்னு தெரில இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருந்தால் பிளேயர்ஸ் வந்து இங்கே பாரு இந்த கேட்டு வழியாக தான் நடந்து போயிருப்பாங்க சென்டர் பிச்சுக்கு பட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்க அவர் இப்போ நிற்கிறார் பார்த்திங்களா அதுதான் சென்டர் பிச்சு நம்ம ஸ்கூலில் வள கிரி இதில் விளையாடுற கிரவுண்டு அந்த சைஸ் தாங்க இருக்குது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது நான் கிரிக்கெட் ஐஐடியில் செம்பிளாஸ் கிரவுண்ட் இருக்குது அதில் விளாண்டுருக்கேன் அந்த கிரவுண்ட் அளவுக்கு தான் இருக்குது ரொம்ப பெருசெல்லாம் இல்லை அது இத்தனைக்கும் நம்ம எண்டில் இருக்கோம் ரோப்பெல்லாம் பாருங்கள் எஜ்ஜில் வச்சு போட்டு வச்சுருக்காங்க ரோப் யூஷுவலாக இங்கே வரும் இப்போ இவ்வளோனா ரொம்ப பக்கம் தான் அது எல்லாம் ஸ்லோப்பாக இருக்குது அப்படி தட்டி விட்டு சல்லுன்னு போர் வந்துடும் முக்கியமாக உள்ளே விட்டாங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர்ஸோட ஃபோட்டோஸு அந்த இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் காட்டி பேசலான்னு பார்க்குறேன் பட் அலோவ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல பட் இதுவே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக தான் இருக்குது இங்கே வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி கிரவுண்டுக்கு நம்ம வந்து இந்தியாவிலேயே போக முடியாதுங்க உள்ளுக்குள்ளே விட மாட்டாங்க விசிட்டர் சென்டர் நான் இதெல்லாம் போயிருக்கேன் நான் ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபேமிலி டூர் போயிருந்த போது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்டு எம்சிஜி வேர்ல்டு ஃபேமஸ் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ஸோ அதுக்கு போயிருந்தேன் நான் ஆனால் என்னென்னா டூர் மாதிரி இருபத்தஞ்சி டாலர் பணத்தை கட்டி போகலாம் பட் அவங்க பிளேயர்ஸ் இது அந்த எல்லாத்துக்கும் போகலாம் பட் இந்த மாதிரி பெவிலியன்ஸ் மட்டும் தான் போக முடியும் இறங்கி கிரவுண்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு தடை தான் பட் இங்கே பாருங்கள் இந்தியாவிலே எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம போனோம்னா சென்னை பெங்களூர் நம்ம சாதாரண ஆளுகள் உள்ளே போக முடியுமான்னு தெரில எனக்கு ஆனால் ஒருக்கா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது கிரிக்கெட் கிரவுண்டு மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து குமார் சங்கர் விளையாடும் போது நான் அவரோட தீவிர ரசிகனுங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சுட்டு அவர் ரிட்டையர் ஆனார் ஸ்ரீலங்காவில் இந்தியாவுக்கு எதிராக ரெண்டாவது மேட்ச் வந்து பி சாரா ஓவலில் நடந்தது அது வந்து பி சரவணமுத்து ஒரு தமிழ் பெயரில் தான் அந்த ஸ்டேடியமே கொழம்பூரில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நடந்தது அஞ்சு நாளும் நான் போய் போனேங்க மேட்ச்சுக்கு அங்கே போயிட்டு குமார் சங்கராவுக்கு ஒரு பிரியா விடையை கொடுத்துட்டு தான் வந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே அந்த இதெல்லாம் இது இதெல்லாம் கொடுப்பாங்கள்ல ஃபைனல் இந்த செரிமணி செரிமணியாக ஒரு ஃபேர்வெல் மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு க கேடையம்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிரவுண்டுக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ணாங்க நான் உள்ளே போய் இந்த மாதிரி இதே மாதிரியே பிச்சுக்கு போயிட்டு வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சும்மா அட்டாச் பண்ணுறேன் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்காது அட்டாச் பண்ணுறேன் இதே மாதிரியே என்ன ஆனால் அன்றைக்கி பிச்சு இருந்தது கிரவுண்டு இருந்த கடையும் இன்றைக்கி பிச்சில் கொஞ்சம் இதில் மூடி இருக்குது இதில் சீசன் ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கரிபியன் ப்ரீமியர் லீக் சிபிஎல் அடுத்த மாதம் அதனால தான் இப்போல்லாம் வேலைகள் ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக விட்டு இருந்தால் சூப்பராக சென்டர் பிச்சையே பார்த்து இருந்திருக்கலாம் க்ரீனிஷ் பிச்சு அதாவது கரிபியனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் கொஞ்சம் மட்டி பிச்சு தான் பட் இதுவும் பார்பிடாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஹார்ட் மண் ஸோ அதனால் நல்லா ஹார்டாக இருந்தால் நல்லா பவுன்ஸ் ஆகும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அட்டகாசமான கிரவுண்டு இதுதான் புதுசாக கட்டினது டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்டு கப்புக்காக இது இல்லாத பொழுது இந்த ஒரே ஒரு பெவிலியன் தான் இருந்தது இதெல்லாம் ஓப்பனாக இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ காற்று விசு விசுன்னு அடிக்குது உங்களுக்கு விண்டு வரும்போது நல்லா பால் ஸ்விங் ஆகும் இன்னொன்று பின்னாடி எல்லாம் மலைகள்ங்க ப்ளூ மவுண்டனுக்கு இதில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இயற்கை அழகாக அமைச்சு கொடுத்துருக்குது இந்த இடத்த இந்த கிரவுண்டு பட் இந்த பெவிலியனை கட்டி அந்த அழகே கெடுத்துட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இது இல்லைன்னா ஃபுல்லாக சுற்றி மழை எப்படி ஒரு அற்புதமான லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இருந்திருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் அந்த இந்த ஸ்டேடியம் இருக்கே மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேடியம் வேர்ல்டுலேயே கூட சொல்லலாம் என்ன ஸ்டேடியம் அது ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்க பத்தன்கோட் பத்தன்கோட்டில் ஒரு ஸ்டேடியம் இருக்கு வாய்ப்பே இல்லாத ஸ்டேடியம் அது ஃபுல்லாக ஐஸ் மலைகள்லாம் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் ஐஸ் கிடையாது பட் இருந்தால் இதை கட்டி தடுத்துட்டாங்க அங்கே மட்டும் வியூ இருக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே ஓரளவுக்கு மறைஞ்சிருச்சு இருங்க நான் அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு எங்கே இருக்குங்க பார்த்து
சரிங்க நான் ஒட்ட பேசலாம் சரிங்க கேட்கலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பண்ணி பண்ணி பேசலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஹெல்பிங் மீ தேங்க்யூ ஹலோ சார் ஐ எம் அ ட்ராவல் ஃப்ரம் இந்தியா ஐ எம் அ அபி கிரிக்கெட் ஃபேன் சார் கேன் ஐ விசிட் த பிளேயர் கேலரி லைக் த ஃபோட்டோஸ் ஆஃப் லெஜண்ட்ரி ஜமிக்கன் பிளேயர்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி டூ ஹவ் டூஸ் ஆஃப் யூ நோ Uh, oh. we don't have those photographs okay um displayed any longer because we had some bad weather okay and okay it destroyed most of them oh okay sir uh, okay so, so any other important places to see other than the uh, the ground what, what do you mean have here is is like these which which need to be completed okay logo okay this is the one the kingston uh, cricket club so the kingston cricket association in the ground manage pandrathu ivunga da We have been in existence since 1863. It started in 1863. 1863. Yeah. The first match held in 1930. Yeah, we're on about that. Yeah. yeah. Against uh, uh, England. England. Yeah. Yes. Thank you, sir. But this is the um, this board here. Okay. Which which need to be completed though. Okay. Okay. Um, it has the West Indians who took five wickets. Okay. In okay. both innings okay. of a Test match. Okay. Mm. So it started back here in. 1947-48. Okay. Ferguson. The double Ferguson five for one thirty-seven and six for ninety-two versus okay. England. Okay. Okay. And then you have continuous along. Yeah. Thank you, sir. I'll just. Uh, and then on the other side. Okay. Is the batting. Oh, batting records. But the batting records is for the entire um, Test play nation. Test play nation. Okay, sir. Nice. Okay. Bowling records for West Indian. Uh, it's just for the West Indian that we have been here. Okay. Thank you, sir. Okay. Yeah. Nice meeting you, sir. Thank you. Sir. But That's unfortunately, we don't. Unfortunately, we don't. We we had refurbished our bar. Okay. And there were some photographs in the bar and so on okay. that we we had, we took down to facilitate the refurbishing. Okay. Yeah. But maybe you could you could check with um George Edlestan. Okay. If the Jamaica Cricket Association has any um, photographs okay, that okay. they could view, yeah, sure, I'll check it out there. Sir. Yeah, you could check over. Sure, there. yeah. I'll just uh, have a look at it and then I'll go there. Yeah. 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 Thanks for the information. Okay. Sir. Nice meeting. Thank you. So, you can see, we all ground only usually are playing. Na, our the Nath players' or the best records are playing. Na, that's why we put up. Starting with playing, na, na, sorry, na. First match, na, that's the 1862 la, 1819 sorry, that. Na, first first international match, na, that's the 1930. Na, this one is correct, na. So the bow- bowlers records la, on the West Indies bowlers records la, put up. Na, na. Ferguson, Johnson, five for forty one. Ram Din, fifty nineteen fifty la, par, na, Indian origin. Ram Din, Lance Glips, famous West Indian cricketer. robots uh, michael holding idu the nam ellarku therinjathu 8492 and 6457 england ku edira oh at kennington oval adavadhu west indies cricketers oda major idellame potturukanga indha ground nu kedaiyadhu michael holding marshall ah uh, malcolm marshall nge apply thava peru thappa solitta malcolm marshall kertley ambrose kertney walls benjamin ellame irukku ah uh, indha pakkam vandu batting records அரவிந்த <laughs> 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 ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிளேயர்ஸோட மேஜர் ரெக்கார்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து போட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன சொன்னாருன்னா ஜார்ஜ் ஹெட்லி ஸ்டாண்டுக்கு போங்க அங்கே போயிட்டு கேளுங்க இந்த மாதிரி பிளேயர் கேலரி ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கா பார்க்கலாமா அப்படின்னு இதை ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் இதில் வந்து ஏதோ என்னன்னு கரெக்டாக புரியல ஏதோ புயல் காரணமாக என்னமோ எல்லாம் சரி இதாகிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு சரி ஓகே அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அழிஞ்சு போச்சோ உடஞ்சி போச்சோ என்னென்னு தெரில இங்கேருந்து மேட்ச் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் சூப்பரான வியூ சத்தியமாக இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலைங்க நிறைய கிரவுண்டு வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெருசு பயங்கரமாக பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்கும் பெருசாக இங்கே போய் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சென்னை கிரவுண்டு இதோட கொஞ்சம் பெருசு பெங்களூர் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் செம்ம சீரிஸ் கிரவுண்டு பெங்களூர் பெங்களூர் ரொம்ப சீரிஸ் டெல்லி ரொம்ப சீரிஸ் ஈவன் மும்பையே சில டைமென்ஷன்லாம் ரொம்ப சீரிஸ் கிரிக்கெட் விருப்பம் இல்லாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அவரே கிரிக்கெட்டாக பேசிட்டுருக்கானே இந்த எபிசோடே கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்காக தயவு செய்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இதை பற்றி பேசுறதுன்னா எப்படி ஜமைக்காக்க வந்துட்டு 
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி கண்ட்ரியாக இவங்கெல்லாம் கூடு சேரும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய ஃபினான்ஷியல் இது நிறைய தப்பு பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி நிறைய இதில் வணி லாண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால இவங்க பிளேயர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி விளையாடுறது காசப்படுறாங்களே ஒழிய நேஷனல் விளையாடுறதுக்கு காசப்பட மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கிறிஸ்கையில் நிறைய வருஷம் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணாமல் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இங்கே ஒன் டே நடந்துகிட்ருக்கோம் வெஸ்ட் இண்டீஸில் மேட்ச் டெஸ்ட் நடந்துகிட்ருக்கோம் அதில் கலந்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டில் வேறு எங்காவது ஐபிஎல்லையோ இல்லை வேறு ஆஸ்திரேலியன் பிபிஎல்லையோ இல்லை வந்து இங்கிலா இங்கிலாண்டில் நடக்கிறதோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நடக்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலையோ வந்து கலந்து விளாண்டுருப்பாங்க கொஞ்சம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து நாட்டுக்காக இல்லாமல் காசுக்காக போனது வந்து ஒரு பெரிய துரதர்ஷன் தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால தான் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ டவுன் ஆயிடுச்சு வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்டு கப்பில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் செலக்ட் ஆகலைங்க அது எவ்வளோ ஒரு காலத்தில் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு கப் பின்னர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வரிசையாக ரெண்டு தடவை ஜெயிச்சாங்க மூணாவது தடவை ஜெயிச்சிருப்பாங்க நம்ம இந்தியா கபில்தே வந்து பட்டையை கிளப்பி நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஃபைனலில் லார்ட்ஸாக ஜெயித்தாங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் எயிட்டிஸ் வரைக்கும் சூப்பராக இருந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் நைன்டீஸில் ஓரளவு காடினாங்க அந்த லாரா இவங்கெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இல்லை வால்ஷ் அம்ரோஸ் டூ தௌசண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட் அவுட்டு அது இப்போ வர வர ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு நிலமை வேர்ல்டு கப்புக்கு செலக்ட் கூட அவ்வளோனா பார்த்துக்குங்க மேட்ச் அதிகமாக நடக்கிறதில்ல ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் ஆகிறதில்ல அதனால் வந்து கவலை கவலைக்கிடமாக இருக்குது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா சபீனா பார் லெஜண்டரி ஸ்டேடியம் திரும்பவும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் பழைய நாளைக்கு வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அப்படியே கீழே போகலாம் கீழே போயிட்டு அங்கே போய் கேட்டு பார்ப்போம் அதாவது அப்படி போவாங்க கீழே வாங்க அப்படியே போவோம் ஜார்ஜ் ஹெட்லி ஸ்டாண்டுக்கு கேட்டு பார்க்கலாம் ஏதாவது அந்த பக்கம் பிக்சர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு ஓ அந்த பக்கம் டிஜிட்டல் ஸ்கோர் போர்டு லைட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் மேலே லைட்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது மற்றபடி ஓவரால் இது தான் கொஞ்சம் ரொம்ப கவலைக்கிடமாக இருக்குது பார்க்கும் பொழுது அது இந்தியாவில் இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது இந்தியா இப்போல்லாம் பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டேடியம்லாம் பயங்கர காசு செலவு பண்ணி சும்மா பட்டையை கிளப்பு இதெல்லாம் பட் இங்கே பாருங்கள் இன்னும் நிதி பற்றாக்குறையால் எப்படி இருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் இப்போ எப்படி ஆகி போச்சு நிலமை இல்லை வெஸ்ட் இண்டீஸ் லெஜண்ட்ஸில் கேள்விப்பட்ட நாம் வெஸ்ட் இண்டீஸோட பரிதாப நிலையும் பார்க்குறதான் இங்கே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாம் கட்டி போட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாக எல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக இதுங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா மட்டும் நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கலாம் ஓகேவா அவங்ககிட்ட பேசிட்டேங்க வெளியில் அந்த பக்கம் போனோம்னா உங்களுக்கு அந்த வெல்கம் டு சபீனா பார்க் அந்த கிறிஸ் கைலோட ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் இருக்காமா ஸோ ஃபைனலாக அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேடியத்துக்கு ஒரு நன்றி ஃபைனல் சென்டர் பிச்சு வரைக்கும் போயிட்டு சூப்பராக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி காமிச்சாச்சு சுற்று சுன் சுற்றி ஆச்சு ஸ்டேடியத்தையே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குப்பா இந்த மாதிரி ஸ்டேடியத்தில் விடுறதெல்லாம் அந்த ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு அந்த பிசாரா ஸ்டேடியத்துக்கு போனது நம்ம ஊரில் எந்த ஸ்டேடியத்தையும் விட மாட்டாங்க எம்சிஜிலேயும் விடலை ஆனால் இவங்கெல்லாம் யார் எது கண்டுக்கவும் இல்லை பணமும் கேட்கலை என்ன சொல்கிறது போங்க சூப்பர் கிளம்பிடலாம் வாங்கிருந்து ஓகே த லெஜண்டரி சபீனா பார்க் கிங்ஸ்டன் ஜமைக்கா ஸ்டேடியத்துக்கு ஒரு நன்றி கிறிஸ் கைல் கட்னி வால்ஷ் மகள் ஹோல்டிங் ஜார்ஜ் ஹட்லி எல்லாருக்கும் நன்றி சொன்னாங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த மாதிரி செட்டப்பே இங்கே இல்லை உள்ளுக்குள்ள பிளேயர்ஸோட ஃபுட்டு கேலரி அந்த மாதிரி எல்லாம் டூரிசம் மாதிரி பண்ணி வச்சா நல்லா வரும் பட் மேபி வருங்காலத்தில் வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க வரட்டும் நம்புவோம் தேங்க்யூ சிஸ்டா தேங்க்யூ பாய் பாய் சி யூ அப்படி வெளியில் போயிடலாங்க வெளியில் போயிட்டு அந்த ஃப்ரண்ட்டுக்கு போவோம் இந்த கிரௌண்டோட என்ட்ரி காட்டணும் உங்களுக்கு அதுதான் எனக்கு மெயினு நம்ம சைடு வழியாக வந்துட்டோம் நிறைய என்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல உங்களுக்கு நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே உள்ள வந்து உள்ள வந்துட்டோம் ஃபுட் கோர்ட்லாம் இருக்க மாட்டிருக்கு இதெல்லாம் அண்டர் கிரவுண்டு பார்க் கார் பார்க்கிங்க அண்டர் கிரவுண்டில் வச்சுருக்காங்க கார் பார்க்கிங்க அப்படி வெளியில் போகிறது சீசன் இல்லைங்கிறதுனால பெருசாக வந்து ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்குது ஆ அந்த பக்கம் இருக்குது விஐபி பாக்ஸ் ஹோல்டர் அவங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்க அங்கே ஃபோட்டோஸ் இல்லை பெயிண்டிங்கு மொரல்ஸு பார்க்கலா
பாருங்க இங்கே தான் நம்ம கொடுத்து வாங்கணும் ஜமைக்கன் டாலர் மேபி ஒரு தௌசண்ட் டாலர் டூ தௌசண்ட் டாலர் ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி கொடுத்து இப்படி வாங்கிக்க வேண்டியதா டிக்கெட்டை சொல்லி டிக்கெட் சேல்ஸ் மொத்தமே மூணு டிக்கெட் கவுண்டரு என்ட்ரன்ஸு இது ஒரு என்ட்ரன்ஸு லரிபோ மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கன்சல்டன்ஸு ஸ்டீவ் பக்னர் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஃபேமஸ் வெஸ்ட் இண்டியன் அம்பையருங்க அவர் படத்தையெல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க இது பாருங்களேன் இந்த ஸ்டீவ் பக்னர் தானே இவர் ஹெட்டியர் ஆகிட்டார் இப்போ அருமை இவர் யாருன்னு தெரியல இவர் தான் மேபி ஜார்ஜ் ஹெட்லியாக இருக்குமோ ஓகே அப்படி இப்படி போல வாங்க ஓ இது தாங்க மெயின் என்ட்ரன்ஸே இப்படி நீங்கள் இப்படி வந்துருந்தாலும் அப்படி உள்ளே என்ட்ர் ஆகிருப்போம் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் ஜார்ஜ் ஹெட்லிக்கு வந்து செலவு வச்சுருக்காங்க அந்த காலத்தில் வந்து பட்டைய கிளப்பின ஒரு சிம்ம சப்பனமாக விளங்கின ஒரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இங்கிலாண்டுக்கும் பாருங்க ஜார்ஜ் ஹெட்லி ஜமைக்கா அண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டா நைன்டீன் நாட் நைன் நான் சொன்னால அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸில் டென் டுவெண்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டேன் சாரி தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸில் பட்டைய கிளப்பின ஒரு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீலே இறந்துருக்காரு நான் பிறந்த வருஷம் லெஜண்ட்ரி ஜார்ஜ் சார் ஜார்ஜ் ஹெட்லி அதுக்கான சேர் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டுக்கெலாம் சேர் பட்டம் கொடுத்தாங்க இங்கிலாண்டிலேருந்து சார் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸு சார் கிளைவ் லாய்டு சார் இது கேரி சோபர்ஸு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இவருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஜார்ஜ் ஹார்லி இது ஒரு என்ட்ரன்ஸு டிக்கெட் சோல்டியர் ஓகே இந்த ஸ்டேடியத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு முரல் மாதிரி படம் விட்டு வச்சுருக்காங்க லேடிஸ் கிரிக்கெட்டும் இருக்குங்க வெஸ்ட் இண்டீஸில் அவங்களுக்கும் இது ஜமைக்கா ஒரு இதுக்கு இதுதான் வந்து மெயின் ஸ்டேடியம் ஸோ ஒரு முரல் மாதிரி வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க ஓகே நிறைய பேரோட முரல்ஸ் இங்கே இருக்குங்க இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர்ஸு அப்படியே நான் நினைக்கிறேன் தெரியலாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் பவுலர் பேட்டிங் பட்டைய கிளப்பிட இருப்போம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இவருக்கு அப்புறம் யாருமே வந்தது இல்லைங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வைஸ் வேணா இவர் வரலாம் அதாவது ஜாக் கல்லீஸ் பட் ஆனால் ஆனால் இவர் அளவுக்கு யாரும் கிடையாது இது தாங்க இது இந்த தாங்க பார்க்குறோன்னு நினச்சேன் எஸ் ஏபிஐஎன்ஏ பார்க் சபீனா பார்க் இது தாங்க அந்த லெஜண்டரி சபீனா பார்க் அந்த பக்கம் இருந்து எடுத்துருவோமா ஃபோட்டோ ஆ இப்படி வந்துட்டோம் இருக்கு வெளியில் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சபீனா பார்க்கு ஆ அவங்களோட கிரிக்கெட்டர்ஸோட ஃபோட்டோ ஜமைக்கன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஃபோட்டோ இருக்குது பாருங்கள் இதை தான் அவள் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் அந்த காலத்துலேருந்து மேஜர் பவுலர்ஸ் பேட்ஸ்மேன் எல்லாத்தோட ஃபோட்டோவும் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதில் நமக்கு தெரிஞ்சது மைக்கேல் ஹோல்டிங் ஜிம்மி ஆடம்ஸ் பாருங்கள் ஜிம்மி ஆடம்ஸ் லாரா கூட சேர்ந்து நிறைய பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு பட்டை கிளப்பியிருக்காரு ஏதோ ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டராக இருக்கு நம்ம கிறிஸ் கெயில் வந்துட்டாரு தலைவர் பாருங்கள் கிறிஸ் கெயில் சடமுறிக்காரரு பட்டைய சூப்பர் ஃபோட்டோ மார்லன் சாம்வேல்ஸ் அட்டகாசமாக வாங்கி கொடுத்தாரு டூ தௌசண்ட் டுவெல் சிக்ஸ்டீனில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்பு மார்லன் சாம்வேல் ஜமைக்கா தான் இது சொல்ல மாறுத்தேன் உங்களுக்கு அப்புறம் கட்னி வால்ஷ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் டெஸ்ட் விக்கெட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டெஸ்ட் பவுலர் மற்றவங்களாம் தெரியல இந்த அளவுக்கு அவ்வளோதாங்க சூப்பராக எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸும் பார்த்தாச்சு முக்கியமாக நம்மளோட கிறிஸ் ஜெயிலு ஓகே இந்த அட்டகாசமான சபீனா பார்க்க ஒரு நன்றிங்க இப்போ லெஜண்டரி கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு முக்கியமாக நம்ம தலைவர் கிறிஸ் ஜெயில